俄乌冲突爆发之后，美俄博弈升级，西方呢也一直想把中国拉下水。对此呢，中国一直本着客观公正的态度，为劝和促谈、停火止战、防止出现大规模人道主义危机，做出了积极努力，发挥了建设性作用。日前，驻欧盟使团发言人就北约特别峰会声明涉华内容明确指出，北约指责中国传播虚假信息，这是煽风点火。乌克兰局势。中国并不是直接当事方，但作为一个大国，中国也不可能置身事外。同时，乌克兰局势的外溢效应啊，现在越来越明显，正在由此衍生种种的乱象和新的危机。所以呢，中国究竟应该如何发挥好自己的作用呢？我们现在就是讲要讲和平，和平就是一碗水端平。什么叫一碗水端平？一碗水端平的意思就是说，俄罗斯的安全利益和。乌克兰的这个利益都要考量。现在我们政府的这个做法，现行的这个外交政策，就是秉公直断，做公道话，讲公道事，然后劝和谈，劝大家坐下来谈，不煽风点火，防止人道主义危机，然后做力所能及的贡献，这个是我们应该去做的事情，而且就是我们现在在做的。我觉得接下来呀、啊，中方还应该呀、啊，在就这个国际社会，啊，如何规避。啊，或者说如何摆脱制裁带来的负面影响呢？展开更多的沟通，同时呢，呃，要和其他的一些呃利益官方呢，共同啊，形成一个强大的力量，来阻止这个单边制裁它的负面效果呢，进一步的蔓延和损害。那，就像我们中国在这次危机中始终坚持的一个原则，那就是要谋求均衡、可持续的、坚固性的一个安全观。只有如此。我们才能够闭合而不谈。因此，我个人的看法，未来美俄很有可能围绕它的核力量的展示来进行某种妥协。要知道，美国和俄罗斯历年来的交往都透露出一点，那就是越到了悬崖边，双方越不敢再往前迈出一步。其实，西方各国近期也都在忙着测试自己的核指挥系统。据《金融时报》报道，近来美国核指挥和控制网络的关键组成 E 六飞机的飞行次数也明显增加。另据法国布雷顿的港口城市布雷斯特的地方媒体《电报》披露，法国大约三十年来首次将其四艘弹道导弹核潜艇中的三艘同时派出海巡逻。联合国秘书长古特雷斯直接发出警告：无论各方是无心还是蓄意，只要冲突继续持续下去，全球便存在爆发核冲突的可能。实际上，佩斯科夫作为普京最信任的人，外媒常把他称为普京的影子。他的表态一定程度上代表了克里姆林宫的最高意志。事实上，就在二零二零年普京签署俄罗斯核政策时，他已告知外界，俄罗斯使用核武器的两大情形都是以被迫反击作为使用背景的。近日，据国际商用卫星 ISI 国际商用遥感卫星公布的卫星照片显示，俄罗斯萨拉托夫州恩格斯空军基地的机场上战机数量明显增多，而且还出现了一些战略轰炸机，包括二十多架图九五 MS 和十多架图幺六零战略轰炸机，以及少量的其他型号轰炸机。针对西方国家公布的照片，俄罗斯军队公开对外宣称。在该机场上出现的战略轰炸机，包括图九五 MS 和图幺六零，都是为了备战而来。而且，俄方明确表示，机场停放的这些飞机普遍具备发射 KH 五五 SM 和 KH 幺零幺隐形远程巡航导弹的能力。要知道，这两种隐形远程巡航导弹都具备射程远且精度高的优点。能直接打击两千至三千公里范围内的战略目标，而且也都具备搭载核弹头的能力，是俄罗斯军队的战略武器。